हेलो स्टूडेंट्स इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर एटम्स एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बिटवीन दे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशन फेवरेबल कंडीशन अगर हम देखें फर्स्ट वन ऑफ एटम मस्ट बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैन इजिली लूज इलेक्ट्रॉन दोनों में से एक एटम ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर और शुड है फ्यू मोर इलेक्ट्रॉन एन ए नोबेल गैस या फिर ऐसा हो कि नोबेल गैस कंपेरिजन में कुछ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो इट शुड हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी और एक एटम ऐसा होना चाहिए जिसके आयोनाइज एनर्जी अदर एलिमेंट शुड भी इलेक्ट्रो निगेटिव दूसरा आइटम ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रो निगेटिव होना चाहिए एलिमेंट हैविंग हाई एन आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू मोर निगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी काफी ज्यादा होनी चाहिए मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए हैविंग फ्यू इलेक्ट्रॉन्स लेस देन नोबेल और नोबेल गैस के कंपैरिजन में कुछ इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी रिलीज बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ केटायन एंड एनायन शुड बी हाई केटायन और एनायन के कंबाइन होने में जो लाइटिस एनर्जी रिलीज हो रही है वो हाई होनी चाहिए द एनर्जी इज ऑल्सो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लैटिस एंथेल्पी केटाइन और एनाइन के कंबाइन होने में जो एनर्जी रिलीज होती है वो लैटिस एंथेल्पी है लैटिस एनर्जी है लैटिस एनर्जी ज्यादा होना चाहिए लैटिस एंथेल्पी द लैटिस एंथेल्पी आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट वन मोल ऑफ ए सॉलिड आयनिक कंपाउंड इन टू गैसियस कंस्टूडेंट फीचर्स ऑफ आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड के फीचर्स देखें फर्स्ट दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात करें तो डायरेक्शनल होते हैं जबकि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल नेचर है दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग्स ऑफ लाइटिस एनर्जी आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है रीजन है कि इसमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है दे आर हार्ड इनफ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ ट्रैक्शन आयनिक कंपाउंड हार्ड होते हैं इन जनरल आयनिक इंट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग इनफ कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड डिस्क्रीट मॉलिक्यूल कोवेलेंटली बॉन्डेड डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बट वीक इनफ कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्डेड जॉइंट मॉलिक्यूल लाइक डायमंड ऑन सिलिक When shearing stress is applied, local displacement will take because of same charge come close to each other, and hence repulsion develop between the charge and breaking start. अगर pressure लगाएं तो ions same ions एक दूसरे के पास आएंगे उनके बीच में repulsion होगा और repulsion होने से crystal lattice break हो जाएगी. No bond is hundred percent covalent as well as no bond is hundred percent ionic. All chemical bonds are intermediate of covalent and ionic. कोई भी बॉन्ड ना तो 100% परसेंट आयनिक है ना तो 100% परसेंट कोवेलेंट है आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर और कोवेलेंट में आयनिक कैरेक्टर होता है जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो 2% परसेंट आयनिक कैरेक्टर 98% परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर एच में 17% आयनिक 83% थ्री परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर एन में 92% परसेंट आयनिक एट परसेंट कोवेलेंट के सी एल में देखें तो नाइन्टी फाइव परसेंट आयनिक फाइव परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय डायपोल मोमेंट म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इन टू हंड्रेड इससे हमें कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर पता चलेगा और कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर इलेक्ट्रो निगेटिविटी में डिफरेंस भी निकाला जा सकता है इस फार्मूले हिनरी और स्मिथ फार्मूले से हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं नेक्स्ट कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड कैन बी क्वालिटेटिवली कंपेयर बाई फिनोमिना ऑफ पोलराइज Generation of ions, which can be explained on the basis of Fajan rule. Similarly, किसी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर अगर हमें निकालना है तो वो हम फजान रूल से निकाल सकते हैं जब केटायन और एनायन एक दूसरे के पास कम बाई एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और इस डिफॉर्मेशन के कारण आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है वेन ए केटायन अप्रोचेस टू एनायन क्लोजली द पॉजिटिव चार्ज ऑफ केटायन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड्स इट सेल्फ ड्यू टू इलेक्ट्रोस फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन देम जब दो आयन एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्सन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन एट द सेम टाइम केटायन ऑल्सो रिपेल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ऑफ एनायन अब अगर देखें तो सेम टाइम पे अट्रैक्शन भी हैं रिपल्सन भी हैं ड्यू टू दिस कंबाइंड इफेक्ट क्लाउड ऑफ एनायन बल्ग और इलांगेटेड टुवर्ड्स द केटायन दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्सन और डिफॉर्मेशन और पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय द केटायन एंड एनायन इज पोलराइज्ड जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो केटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है जिसके कारण ये इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का और इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्मेशन को हम पोलराइजेशन कहते हैं अब अगर केटायन देखें तो केटायन की पोलराइजिंग पावर है
भी एनायन की होती है एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज बाई दोलराइज ऑफ एनायन कॉजेस सम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द आय सो आयनिक बॉन्ड एक्वायर सर्टन कोवेलेंट कैरेक्टर अब इस तरह के पोलराइजेशन होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की कुछ शेयरिंग हो जाती है और इस शेयरिंग को ही शेयरिंग के कारण आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है तो जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स रजिस्टर्ड बाई फजन आर नोन एज फजन बस देखते हैं साइज ऑफ केटायन पोलराइजेशन ऑफ एनायन इंक्रीजेस बाई द साइज ऑफ केटायन डिक्रीजेस तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन भी लिथियम में होगा अब जब पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा इसीलिए लिथियम क्लोराइड से सीजियम क्लोराइड में जाने पर कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है यानी कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है बी में यहाँ पे स्मॉल साइज ऑफ केटायन है जितना स्मॉल साइज केटायन का होगा पोलराइजेशन पावर उतना ही ज्यादा केटायन का साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा साइज ऑफ केटायन स्मॉल तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा नेक्स्ट देखते हैं चार्ज ऑन केटायन केटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा हायर चार्ज अगर है केटायन में तो पोलराइजेशन भी आई होगा जैसे सोडियम एम जी पॉजिटिव एल थ्री पॉजिटिव एस आई फोर पॉजिटिव जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन भी बढ़ेगा और अगर चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन हम पोलराइजिंग पावर को फाइव से डिनोट करते हैं और ये है चार्ज ऑन केटायन और रेडियस ऑफ केटायन का रेसियो चार्ज हाई होने पर पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा रेडियस अगर देखें तो स्मॉल साइज होने पर पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा इफ साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस फॉर ए गिवन केटायन देन कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस पोलराइजिंग पावर साइज ऑफ एनायन से बढ़ेगा इतना लार्ज साइज का एनायन होगा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा जैसे सी एफ टू सी एस सी साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा पोलराइजेशन पावर तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा कोवेलेंट का और आयनिक कैरेक्टर अगर देखें तो डिक्रीज होगा जैसे एल आई एफ एल आई सी एल एल आई बी आर एल आई आई एनायन का साइज बढ़ रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा यहां पर सभी में एनायन का साइज बढ़ रहा है एनायन का साइज बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा हाई चार्ज एनायन एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा जैसे नाइट्रोजन पे मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ केटायन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कारण भी चार्जिंग पावर बढ़ता है साइज ऑफ केटायन इन डिफरेंट कंपाउंड आर सेम देन दैट ऑफ केटायन हैविंग इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन ऐसे मोलिक्यूल जिनका इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है केटायन का पोलराइजेशन कैपेसिटी ऑफ केटायन विल बी हाई केटायन हैविंग सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन इज हाई या तो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन हो या सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन हो तो भी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा जैसे कॉपर पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो साइज ऑलमोस्ट सेम है बट कॉपर प्लस वन का सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है इसलिए सी में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा ऐसे ही के और एजी में देखें तो एजी में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आरबीसीएल ए में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कैल्सियम और कैडमियम में कैल्सियम क्लोराइड लेड क्लोराइड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है यहाँ पे जेड इफेक्टिव ज्यादा होने के कारण क्योंकि जेड इफेक्टिव डिपेंड करता है जेड पर माइनस सील्डिंग इफेक्ट पर लेड में सील्डिंग इफेक्ट पुअर सील्डिंग इफेक्ट है पुअर सील्डिंग इफेक्ट के कारण ये वैल्यू कम है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा और इसलिए कोवेलेंट करेक्टर